fin du mois de juillet. J'ai enfin quelques jours pour un vrai projet vol bivouac. Et ça tombe bien, mon copain Émile veut relier Annecy à ses Dolomites natales en parapente. Je décide de l'accompagner sur les 4 premiers jours de son périple avec retour par voie terrestre pour dimanche soir. La veille du départ, euh, bon, moi j'étais dispo seulement à partir de 17h, donc on décide de se faire un petit vol euh, tranquillou sur, euh, sur Annecy pour reprendre un peu les habitudes de vol euh, ensemble. Bon, les conditions étaient juste euh, trop bien sur Annecy, hein, euh, presque personne en l'air et des thermiques tout doux, tout doux, donc de quoi faire un petit aller-retour à la tournette et puis poser, euh, poser à Perrois euh, tranquillement. Salut. Oh yeah. Oh yeah. Ça y est, du coup, le jeudi matin, euh, grand départ. Le plan de la journée, c'est de, de traverser, euh, traverser la vallée de Salanche et après filer sur, euh, sur Chamonix si possible, sachant que la soirée est orageuse. Donc, euh, donc euh, voilà, mollo, pas un gros vol. Euh, prévu. Alors on était en pleine canicule donc pas forcément évident de, de se sortir de la basse altitude mais finalement euh, une fois vers 2800-2900 mètres sur les Aravis, euh, là euh, la classique des Aravis, euh, pas un virage et ouais ça montait partout. C'est là, en volant un peu loin l'un de l'autre, qu'on se rend compte que en radio, on n'arrive quasiment pas à communiquer. Donc heureusement que on a un peu fait le plan de vol avec Émile, qui connaît pas du tout la région. Et euh, finalement, ça suit assez facilement son cours. Les transitions sont évidentes, donc pas de soucis.
va faire euh, un bon gain au au-dessus du dérochoir. Et c'est là que bon, Emile, qui était devant, euh, décide de filer en ligne droite pour passer vers l'aiguillette des ouches et basculer sur Chamonix. Et moi, je me sens trop bas à ce moment-là, donc euh, lui reste devant euh, et c'est trop tard pour faire demi-tour. Et moi, j'arrive à. Moi, je fais mon demi-tour et j'atterris à la pointe nord de Portmena. Donc, euh, on se retrouve en 5 minutes comme ça, bah, écarté de 20 km. Moi, bon, à ce moment, ça devait être encore assez tôt dans l'après-midi, mais euh, on voit que les nuages euh, commencent à bien gonfler. Euh, vers le Chablais, il euh, y a déjà un petit orage qui se forme euh, avec des éclairs et une bonne pluie. Donc, euh, je me fais juste plaisir à remonter, remonter au sommet et puis trouver un coin pour dormir. Ça y est, alors aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour où on est censé traverser sur la Suisse et puis voir à continuer dans la vallée du Rhône. Donc pour assurer le coup, j'attends presque jusqu'à midi avant de décoller parce que comme la veille, c'est très stable en basse couche. Je décolle en dessous de 2000 mètres, donc pas la meilleure, pas la meilleure position. Et finalement, je retrouve Emile au-dessus de Chamonix. Et là... Là, c'est tout droit vers la Suisse. Euh, et pour le coup, euh, ni lui ni moi connaissons les montagnes ici. On est vraiment, euh, 
enfin parti euh, pour de l'aventure. là sur la droite fait vraiment pas envie donc j'essaye vraiment de rester euh, le plus haut possible de pas trop compter sur des thermiques euh, en basse altitude et euh, on galère un peu à se retrouver au dessus du buisin bah, pour faire le plafond euh, et vraiment prendre tout ce qu'on peut avant de traverser au dessus de Marty Et là ça y est, on est bien dans la vallée du Rhône, poussé par le petit vent d'ouest euh, et ça va dérouler comme ça sur euh, des dizaines de kilomètres. pas trop à communiquer à la radio, on arrive à se concerter pour, pour atterrir avant que la vallée prenne un peu un tournant sur la gauche. On sentait bien vraiment un vent d'ouest fort avec une bonne pointe à 75 km h donc on se dit que là voilà, c'est le moment de poser, même si euh, ça pourrait certainement continuer, on pourrait encore faire quelques kilomètres, mais euh, on a déjà fait un bon bout là depuis Chamonix en partant à midi, donc on trouve un coin qui serait décollable pour le lendemain et, et puis on s'y rejoint tous les deux. Alors on atterrit sur une espèce de bosse euh, qui est bien dans la brise donc euh, c'est atterrissage à 0 km h euh, voire moins Yeah. <laughs> 
<laughs> Wait. Et on fait une vraie nuit à la Suisse euh, au milieu des petits chalets avec les vaches euh, le matin au réveil. Et alors ce jour-là, donc c'est euh, le samedi, c'est annoncé euh, très orageux euh, dès le début d'après-midi. Donc on décide de décoller assez tôt pour une journée stable. Donc on est sous une grosse inversion, on décolle vers 1800 mètres et puis on n'arrivera jamais à monter beaucoup plus haut que 2000. Et euh, notre but là c'est de poursuivre dans la vallée au maximum et d'atterrir près d'une gare pour que bah, je reparte directement et que Emile ait un point pour se mettre à l'abri pour l'orage qui est bien prévu. Ouais. Ouais, on bataille dans des petits thermiques collés aux arbres ce qui nous permet un peu de nous maintenir euh, d'avancer et là euh, Emile se retrouve un peu bas sur euh, Fièche on, on se vache là et finalement euh, à peine une heure après euh, l'orage était à fond euh, à fond là donc euh, pas de regret Et c'est là que nos routes se séparent, donc moi je repars directement en train. Alors c'est vraiment drôle dans la même journée de refaire presque tout le vol à l'envers hein, et en quelques heures comme ça de repasser euh, toute la journée de vol de la veille. Alors j'arrive à Chamonix euh, samedi dans l'après-midi après un gros orage, mais je décide euh, entre euh, un peu dans l'éclaircie de, de monter à plan pra pour euh, éventuellement y faire un petit vol euh, le lendemain matin. Et là, alors, il y a un premier, premier orage que je prends dans la forêt, donc où je m'abrite pendant une ou deux heures. Et là, je remonte euh, aussi vite que je peux à Plampra, juste avant un, un vrai orage qui durera toute la première moitié de la nuit.
hein, alors c'est juste euh, magnifique, euh, une belle mer de nuages euh, au pied de la mer de glace. C'est reparti en bus jusqu'à Pra sur Arly et retour, retour au col des Aravis, la boucle est bouclée.